രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു വൈറസ് ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ദിവസമാണ് ആ വൈറസ് വ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ട്വൽമങ്കി സീരീസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംഭവിച്ച കൊറോണ ഔട്ട് ബ്രേക്കിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണിത് തികച്ചും യാദൃശികമാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വമാണോ അവരത് പറയുന്നത് അറിയില്ല എന്തായാലും സീരീസിൽ പറയുന്ന വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വഴി ലോകം മുഴുവൻ നശിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വഴി ലോകത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മരിക്കുന്നു അതിഭീകരമായ വിധം വൈറസ് ജനിതക പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കഴിയുന്നതോടെ ലോകത്തെ സകല ആളുകളും മരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വൈറസിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി അതിജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവർ അപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈറസ് പുറപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണത്തെ ചെറുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ട്വൽവ് മങ്കീസ് സീസൺ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് നാല് സീസൺ ആയി നാൽപ്പത്തിയേഴ് എപ്പിസോഡിലൂടെ പോകുന്ന സീരീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ടൈം ട്രാവലിംഗ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ സീരീസ് ഡാർക്ക് പോലെ തന്നെ ഞെട്ടിത്തിരിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകൾ സീരീസിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായ മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് കുരുക്കുകളും ലൂപ്പുകളും പ്രത്യക്ഷ വരുന്നില്ല കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോകാവുന്ന കഥ ആണ് തുടക്കം തൊട്ട് ഒടുക്കം വരെ ഓരോ എപ്പിസോഡും കണ്ടു തീർന്നുകൊണ്ട് പിന്നിട്ട പുറകിലെ എപ്പിസോഡുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും സ്വയം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സീരീസ് മനസ്സിലായി തന്നെയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡിലൂടെയും നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ ഭാഗവും എത്ര കണ്ണിങ് ആയിട്ടാണ് മറ്റ് എപ്പിസോഡായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചാലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ടു തീരുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു വലിയ വാസ്റ്റായ പ്ലോട്ടാണ് ട്വൽവ് മങ്കീസ് എന്ന ഈ സീരീസ് സംവിധായകനും റൈറ്ററും സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് പല സമയത്തും നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ വൗ ഫാക്ടേഴ്സ് പലതും നാം സ്വയം ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകൾ ഒട്ടനവധി ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ടൈം ട്രാവലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാം നമ്പർ ഐറ്റമാണ് ഈ സീരീസ് ഒരു സീരീസ് കണ്ടു തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മേമ്പൊടിയും ഞാൻ ഇട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് സസ്പെൻസ് പൊളിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് കാരണം ആദ്യ സീസണിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അല്ല പിന്നീട് കാണാൻ പോകുന്നത് കഥ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നീട് പോകുന്നത് ഡാർക്ക് പോലെ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ ട്വൽമങ്കിസ് പോലൊരു ഇത്ര വലിയ ടൈം ട്രാവലിംഗ് പ്ലോട്ട് ഇനി വരുമോ എന്നത് സംശയമാണ് ട്വിസ്റ്റുകളല്ല ഈ സീരീസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇത്ര വലിയ പ്ലോട്ടിൽ ഇത്രയും അധികം ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഒന്നുമില്ലാതെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മേന്മയാണ് എടുത്ത് കാണേണ്ടത് ഇനി ഈ സീരീസിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലോട്ട് വന്നാൽ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കിംഗ് ആണ് ട്വൽ മങ്കീസിൻ്റേത് യാതൊരു വൃത്തികേടുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് മറ്റ് സെറ്റപ്പുകൾ കാലഘട്ടം മാറുമ്പോൾ വരേണ്ടുന്ന സെറ്റ് വർക്കുകളെല്ലാം വളരെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് കാഴ്ചവെക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സീരീസിൽ ഉടനീളം വന്നു പോകുന്നത് അത് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു പരിഹാരമാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനടുത്ത് ദൈർഘ്യമുള്ള എല്ലാ എപ്പിസ് എപ്പിസോഡിലും ഒരു സമയത്ത് പോലും ലാഗ് വരില്ല എന്നതാണ് ട്വൽവ് മങ്കേസിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു മേന്മ ടൈം ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള സയൻറ്റിഫിക് സീരീസുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായും കാണേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സീരീസ് തന്നെയാണ് ട്വൽവ് മങ്കീസ്